वेलकम टू इसीजी ट्रेड ये हमारा चार्ट रीडिंग और स्ट्रेटेजी ट्रेनिंग सेशन है जहां पर हम चार्ट्स रीड करके कहा कैसे डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं वो हम देखेंगे सबसे पहले एक ट्रेडर को इंपॉर्टेंट चीज होती है मार्केट का डायरेक्शन मार्केट का ट्रेंड ट्रेंड जानने के लिए हमने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन डाला है बॉटम लाइन में ट्रेंड लाइन ग्रीन होगा बाय जोन होगा ट्रेंड लाइन रेड होगा तो सेल जोन और ट्रेंड लाइन जहां पर व्हाइट व्हाइट होगा वो होगा ट्रेंड इज चेंजिंग जैसे ट्रेंड बाइंग टू सेलिंग और सेलिंग टू बाइंग कन्वर्ट होता है तो वहां पर ट्रेंड लाइन व्हाइट हो जाएगा और उसी समय में सिग्नल जनरेट होगा नया सिग्नल अब यहां पर देख सकते हो बाय टारगेट एंड स्टॉप लॉस सेल टारगेट एंड स्टॉप लॉस उसी साथ साथ आपको यहाँ पर राइट साइड में ग्रीन में यहाँ पे करंट प्राइस दिखेगा और एक येलो कलर में हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दिखेगा जहां से बाइंग का ट्रेड स्टार्ट होगा आप बाइंग में एंट्री करना है जहां से सेलिंग का ट्रेड स्टार्ट होगा आप सेलिंग में एंट्री करना है नो प्रॉब्लम पर जब सिग्नल जनरेट होता है फॉर द एग्जाम्पल यहाँ पर अब ये सेलिंग का सिग्नल जनरेट हुआ है पर आपको लगता है कि यहाँ आपने कैच uh, नहीं कर पाए उस टाइम में एग्जैक्टली exactly वो सिग्नल आपने थोड़ा लेट देखा है आपको यहाँ पे एंट्री करनी है कर सकते हैं यहाँ पे एंट्री करनी है कर सकते हैं क्यों कर सकते हैं क्योंकि बॉटम लाइन अभी भी ट्रेंड लाइन रेड है नो no प्रॉब्लम आप कोई भी लेवल पे कभी भी एंट्री कर सकते हो जो ट्रेड अभी लाइव चल रहा है अब जैसे के यहाँ पे लिखा है बाय टारगेट एंड स्टॉप लॉस सेल टारगेट एंड स्टॉप लॉस एग्जैक्ट ये बाइंग या सेलिंग प्राइस पे आपको एंट्री नहीं मिल पाएगा थोड़ा आगे पीछे हो सकता है आपको एंट्री कर लेना है नो no प्रॉब्लम और यहाँ पर टी लिखा है टारगेट ये इंपॉर्टेंट चीज टारगेट में आपको 50 परसेंट प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है और फिफ्टी कब बुक करना है मैं आगे आपको बताता हूँ आप कोई भी ट्रेड में कभी भी एंट्री कर सकते हो ये आप समझ गए पर एक डबल कंफर्मेशन के लिए हमें और एक फॉर्मूला देखना चाहिए जो होगा हैकेनाशी हैकेनाशी एक जैपनीज पैटर्न है ये पिछले दो कैंडल के एवरेज से आगे सिग्नल जनरेट करता है जहां से हैकेनाशी का ग्रीन लाइन चालू हो जाएगा आपको बाइन में एंट्री करना है जहां से रेड लाइन चालू हो जाएगा आपको सेलिंग में एंट्री करना आपने वीडियो में भी हमारे ट्रेनिंग वीडियो में भी सुना होगा हैकेनाशी जो है वो जल्दी जल्दी ट्रेड दिखाता है राइट आपको अर्ली एंट्री यहाँ पर मिल जाती है तो आपका कंफ्यूजन ये होगा कौन सा फॉर्मूला फॉलो करना है ईसीजी ट्रेड या हैकेनाशी दोनों फॉर्मूले में कंफर्मेशन ले, लेने के बाद आपका ट्रेड जो है और थोड़ा परफेक्ट हो जाएगा अब ये दोनों फॉर्मूले में कंफर्मेशन कैसे ले सकते हैं आप यहाँ पर हमने मिक्स चार्ट डिजाइन किया है मिक्स शर्ट में क्या होगा ऊपर ईसीजी ट्रेड नीचे है क्या नशी दोनों आपको कंपेयर करने में आसान हो जाएगा दोनों में बाय सिग्नल है बाय कर लीजिए दोनों फॉर्मूले में बाय सिग्नल दिखा रहा है बाय कर लीजिए दोनों फॉर्मूले में सेल सिग्नल दिखा रहा है सेल कर दीजिए सिंपल कभी कभी क्या होता है यहाँ पर आप देख सकते हो हैकेनाशी ने सिग्नल जल्दी दिखा दिया है राइट यहाँ पर बाइंग का सिग्नल आ चुका है और ईसीजी ट्रेड ने दिखाया पर थोड़ा सा लेट हो गया है अब हैकेनाशी ने बाइंग का सिग्नल दिखा दिया है तो हमें यह सिग्नल फॉलो करना चाहिए क्या कर सकते हैं नो प्रॉब्लम पर आप कम क्वांटिटी में कीजिए अब हैकेनाशी ने बाइंग का सिग्नल दिखा दिया उस समय ट्रेंड लाइन क्या होनी चाहिए यहाँ पर व्हाइट होनी चाहिए और ये येलो लाइन का जो गैप है ये कम होना चाहिए उस कंडीशन में आप हैकेनाशी का सिग्नल फॉलो कर सकते हो नो प्रॉब्लम अब जैसे मैंने बताया कम क्वांटिटी कम क्वांटिटी का मतलब कैसे हम बात करेंगे फॉर द एग्जांपल आपका ट्रेडिंग कैपेसिटी है यहाँ पर जैसे आपका कैपेसिटी है पांच लॉट बाय करने का ऑप्शन का फॉर द एग्जांपल ऑप्शन या शेयर जो भी आप करना पांच लॉट का कैपेसिटी है 
आपको हैके नशीन ने बाइंग का सिग्नल दिखा दिया आपने दो लॉट बाई कर लिए ईसीजी ट्रेड ने बाई का सिग्नल दिखा दिया और तीन लॉट बाई करके आपका कैपेसिटी हंड्रेड परसेंट यूटिलाईज कर लिया मैंने आपको बीच में बताया था यहाँ पर क्या ये टीप और टारगेट जो है इसमें फिफ्टी परसेंट प्रॉफिट बुकिंग करनी है राइट उसका भी मैं पूरा क्लियर करता हूँ फिफ्टी परसेंट टारगेट में आपको बुक करना है तो आप कैसे करेंगे यहाँ पर प्रॉफिट बुक करते हुए हमने टोटल कितना खरीदा है पहले पांच क्वांटिटी अब प्रॉफिट बुक करते हुए तीन क्वांटिटी में आप एग्जिट कर लेना है और रिमेनिंग दो जो क्वांटिटी है जहां पर सिग्नल चेंज हो जाएगा ट्रेन चेंज हो जाएगा वहां पर आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाए सिंपल इस तरह हमें ये फॉलो करना चाहिए अभी यहां हम देख सकते हैं कि ओवरऑल यहां एक स्टॉप लॉस चाहिए हमें इंट्राडे के लिए हमारे रिस्क जो है उसको कम करने के लिए तो इंट्राडे में आप ट्रेड जब करते हो तो हैके नाशी का ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए जहां पर स्टॉप लॉस हिट हो जाए और सिग्नल चेंज हो जाए वहां पर हमें एग्जिट करना है कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पर टच हो गया नॉट इंपॉर्टेंट यहाँ पर सिग्नल जनरेट होना चाहिए था पर सिग्नल जनरेट नहीं हुआ है राइट right? इस तरह हम प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे इंट्राडे के लिए हमें हेके एनाशी का स्टॉप लॉस क्यों फॉलो करना है क्योंकि हेके एनाशी का जो स्टॉप लॉस होता है वो छोटा स्टॉप लॉस होता है जिससे हमारा रिस्क जो है कम हो जाएगा इसके लिए हेके एनाशी का हमें स्टॉप लॉस इंट्राडे के लिए फॉलो करना है टारगेट में फिफ्टी प्रॉफिट बुकिंग कर ली और रिमेनिंग जो है जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता है तब तक आप वेट कर सकते पर ऐसा कोई लेवल होगा कि जहां पे हमें प्रॉफिट बुक करना जरूरी है राइट तो ऐसा जो लेवल है आपको टीआरटी टारगेट फॉर्मूले में दिखेगा ये हमारा टारगेट फॉर्मूला है यहाँ पर अगले टारगेट आप देख सकते हो जैसे टी वन यहाँ पर लिखा है टी टू और टी थ्री इंट्राडे के लिए टी वन और टी टू इनफ है आपको टी थ्री के लिए नहीं रुकना है आज तो काफी मार्केट एक वोल्टाइल था ज्यादा मोमेंट नहीं दे पाया प्रॉफिट बुकिंग अगली जो लेवल है यहां पर आपको दिखाई दे इस तरह हम मार्केट का ट्रेंड समझ सकते हैं क्या डायरेक्शन कौन सा है अब ये या डाउ अब यहां पर जो ट्रेड हमने लिया था ये ट्रेड इंट्राडे के लिए था ये इंट्राडे का है ये कैसा पता चलेगा जब भी आप चार्ट ओपन करते हो सबसे पहले चार्ट में आपको टाइम फ्रेम सेट करना है राइट क्लिक करना है इंट्राडे ऑप्शन में जाना है यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम आपको दिखाई देंगे बेस्ट टाइम फ्रेम जो है इंट्राडे के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी निफ्टी फिफ्टी के लिए आपको सेवन मिनट और टेन मिनट का चार्ट यूज करना है जो नए ट्रेडर है वो सेवन मिनट्स का ना यूज करे टेन मिनट्स का कंफर्टेबल होगा और जो ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो फ्यूचर में ट्रेड नहीं होते वॉल्यूम कम होता है मोमेंट कम होता है वॉल्टिलिटी ज्यादा होती है ऐसे स्टॉक में आपको पंद्रह मिनट का चार्ट यूज करना है इंट्राडे और आपका विजन थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है डिलीवरी बेस ट्रेड करना चाहते हो कैरी करना चाहते हो ट्रेड को उसके लिए आपको अवरली चार्ट फॉलो करना इस तरह हम इंट्राडे के ट्रेड को फॉलो करेंगे अब ये जो इंट्राडे का ट्रेड है आज क्लोज होते हुए यहाँ पर क्लोज हो गया अब एक बाइंग का था दूसरा सेलिंग का था पर इन जनरल दोनों सेम रहते हैं सपोज के मान के चलिए यहाँ पर बाइंग का सिग्नल कंटिन्यू था और क्लोज हो गया बाइंग में तो हमारा इंट्राडे का जो भी पोजिशन है पहले हमने एक समझ लेना है कि इंट्राडे का जो भी पोजिशन है इंट्राडे में ही खत्म करेंगे कैरी नहीं करेंगे क्योंकि क्या होता है ट्रेडर जब लॉस होता है ना तो पोजीशन को कैरी कर लेते हैं तो ये गलती आपको नहीं करनी है और स्पेशली ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको ऑप्शन में प्रॉफिट लॉस जो भी है बुक करके निकल जाना है कैरी नहीं कर क्योंकि ऑप्शन में डी वैल्यूएशन होता है तो हो सकता है नेक्स्ट से गैप अप या गैप डाउन हो जाए और पूरा पैसा जो है साफ हो जाए करेक्ट अब ये जो ट्रेड था ये बाइंग का चल रहा था अब ये बाइंग का ट्रेड चल रहा था तो आपको क्या करना है आज का पोजीशन क्लियर कर लिया नेक्स्ट डे यही ट्रेड बाइंग का कंटिन्यू रहता है तो आप फिर से बाइंग में एंट्री 
कर सकते हो मतलब कॉल ऑप्शन चाहे तो खरीद सकते हो नो no प्रॉब्लम कौन सा स्ट्राइक खरीदना है कैसे खरीदना है ये आगे हम डिस्कस करेंगे पंद्रह बीस मिनट के बाद पहले हमें ट्रेंड क्या है ये क्लियर करना जरूरी है राइट right? ठीक है चलिए आज का जो ट्रेड था ये हमारा बाइंग का था और बाइंग में ही क्लोज हो गया तो हमने क्या करना है इंट्राडे का पोजीशन क्लोज कर लिया कल मार्केट ओपन होता है कल सेम ट्रेड कंटिन्यू रहा बाइंग का तो आप फिर से बाइंग में एंट्री कर सकते हो नो no प्रॉब्लम पर एंट्री करने से पहले थोड़ा सा दो तीन चीज आपको ध्यान रखना है आप पहली बात जब भी आप कोई ट्रेड में एंट्री कर रहे हो तो जल्दबाजी मत कीजिए ओपनिंग में कोई भी ट्रेड को फॉलो मत कीजिए क्योंकि कुछ लोग एकदम जल्दबाजी में फटाफट ट्रेड करने की कोशिश करते हैं चलिए सुबह सुबह ट्रेड मिल जाएगा वगैरह नौ सवा नौ बजे ही ट्रेड करने को स्टार्ट कर देते आपको पहला पंद्रह बीस मिनट जो है हाई वोल्टिलिटी रहता है मार्केट सेटल नहीं रहता है तो उसको पहले कूल डाउन होने दीजिए एक डायरेक्शन पकड़ने दीजिए मार्केट को उसके बाद ट्रेड के लिए शुरुआत राइट right? पहले पंद्रह बीस मिनट वेट करने करना है सपोज ये बाइंग का ट्रेड कंटिन्यू रहा तो आप बाय में एंट्री कर सकते हो एक कंफर्मेशन हमें लेना है सिर्फ टुडे लेवल का येस्टरडे का कॉल आप फॉलो कर रहे हो नेक्स्ट डे टुडे लेवल में आप आएंगे बाइंग का ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो क्या होना चाहिए यहाँ पर डॉटेड ग्रीन लाइन के ऊपर मार्केट होना चाहिए उस टाइम में आप बाय करेंगे और पहला टारगेट वन टू एंड थ्री ये हमारे फॉर द डे टारगेट रह सकते उसी तरह इफ इन केस आज के डेट में मार्केट सेलिंग में क्लोज होता है मार्केट का ट्रेंड डाउन होता है नेक्स्ट डे भी सेलिंग में ओपन हो रहा है तो आप सेलिंग में एंट्री कर सकते हो कंडीशन क्या होगा डॉटेड रेड लाइन के नीचे मार्केट जाएगा तब आप एंट्री करेंगे टारगेट वन व्हाइट लाइन वन टू और थ्री हमारे इन नेक्स्ट डे के लिए टारगेट रह सकते आज देखिए बराबर मार्केट यहां से ओपन हुआ डॉटेड रैंक के नीचे गया और उसके बाद टी वन के आसपास रुक गया और इसी को सपोर्ट बनाकर ऊपर ऊपर जाने लगा राइट तो हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो जाता बहुत बार ट्रेडर क्या करते हैं प्रॉफिट बुक नहीं करते प्रॉफिट को देखते हैं सर तो मैंने पार्टली प्रॉफिट बुकिंग का जो फॉर्मूला बताया इसीलिए बताया था अब जैसे सुबह की क्या ट्रेड थी मार्केट की डाउन थी ट्रेंड ठीक है तो आप पुट ऑप्शन में जा सकते थे शॉर्ट कर सकते जो भी है ठीक है अब यहाँ पर सेलिंग चल रही थी तो आपको सेल कर लेना चाहिए था टारगेट ऑलमोस्ट टारगेट के आसपास हाँ टारगेट तो हो चुका है टारगेट में आप प्रॉफिट बुक कर लेते राइट उसके बाद मार्केट बढ़ा हुआ है ठीक है तो होता क्या है हम लोग ये प्रॉफिट ये टारगेट दिया उसमें प्रॉफिट बुक नहीं करते हमको लगता है नहीं और भी नीचे जाएगा और भी नीचे जाएगा ये तोड़ देगा वो हो जाएगा ऐसा होगा वैसा होगा इस चक्कर में हम सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं बुक नहीं करते इसलिए मैंने आपको स्पेसिफिक एग्जांपल से समझाया पार्टली प्रॉफिट बुकिंग आपके पांच लॉट है तो दो बुक कर लो आपके पास दो लॉट है तो एक बुक कर लो आपके पास क्वांटिटी में शेयर्स है ठीक है आपने शेयर खरीदे हैं सौ क्वांटिटी सौ क्वांटिटी खरीद लिए है तो पचास क्वांटिटी सत्तर क्वांटिटी आप बुक तो कर लो पहले थोड़ा बहुत प्रॉफिट उसके बाद और नीचे जाता है तो आप उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से प्रॉफिट को बढ़ा सकते हो वो भी एक एग्जाम्पल में दिखाऊंगा इसे पर आपको पार्टली प्रॉफिट बुकिंग जरूर फॉलो करना है करेक्ट तो यहां तक हमें क्लियर हो गया आज का जो ट्रेड था हमें नेक्स्ट डे दिखता है तो नेक्स्ट डे भी आप फॉलो कर सकते हो नो प्रॉब्लम अभी टीआरटी टुडे लेवल जो है इसके बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन बता दू टी टुडे लेवल में क्या होता है कल का क्लोजिंग और आज का ओपनिंग डिवाइड बाई थ्री ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के हिसाब से ये लेवल ड्रॉ हो जाती है और ये पहले पांच दस मिनट में ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाती है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है उसके बाद भी मार्केट कोई लेवल पर रुक सकता है ऊपर या नीचे जा सकता है उसके लिए हम फॉलो करेंगे टीआरटी फॉर्मूला अब टीआरटी फॉर्मूला क्या है इसका नाम ने टी आर टीआरटी क्यों रखा है ट्रेंड रिवर्सल ट्रेड ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है जिससे आपको मार्केट का रेंज पता चलेगा कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है कितना नीचे जा सकता है ये आपको रेंज यहाँ से पता चलेगा यहाँ पे आपको सेंट्रल पीवर्ट पॉइंट दिखेगा डे पीवर्ट पॉइंट उसके ऊपर या और नीचे के लेवल्स आपको दिखाई देंगे रेजिस्टेंस वन रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस थ्री सपोर्ट वन सपोर्ट टू सपोर्ट 
अब यहां पर डे पीवर्ड पॉइंट एक टर्निंग पॉइंट है अब यहां से जब नीचे आ रहे हैं मार्केट तो देखिए सपोर्ट वन पे आ गया सपोर्ट टू पे आ गया सपोर्ट थ्री पर आके रुका है फिर सपोर्ट थ्री से जब बाइंग की तरफ मार्केट गया तो फिर देखिए फिर से यहां पे रुका सपोर्ट टू सपोर्ट वन डेली पीवर्ड को एक बार टच करके फिर मार्केट नीचे आया तो एक जोन बन जाता है प्रॉफिट बुकिंग का अप एंड डाउन का तो ये जो है टी लेवल हमें जरूर देखने चाहिए मार्केट ओपन होने के बाद तो ट्रेड लेने से पहले भी आपको जरूर देखना है और ट्रेड लेने के बाद भी आपको देखना है ट्रेड लेने से पहले क्यों देखना है एकदम बेस्ट एग्जांपल है आज के डेट में यहां पर देखिए क्या होता है सपोर्ट थ्री भी यहां पर तोड़ दिया तो नेगेटिविटी बहुत ज्यादा रहती है लोगों के दिमाग लगता है कि नहीं नहीं यहां से और भी नीचे जाए जब सपोर्ट थ्री तोड़ दिया है तो आपको सपोर्ट थ्री पे बहुत ज्यादा डाउन साइड नहीं रहती है ठीक है तो वहां पर आपको ज्यादा बड़ा पोजीशन शॉर्ट में नहीं जाना है मेरे वर्ड्स को समझिए मैं बड़ा ज्यादा छोटा पोजीशन आपको शॉर्ट में जाना है बड़ा क्वांटिटी में मत कीजिए ये क्यों बोल रहा हूँ आप तो करने वाले हो नो प्रॉब्लम शॉर्ट तो करोगे पर यहाँ पर डाउन साइड लिमिटेड रहती है बहुत बार ठीक है तो आप कम क्वांटिटी में कीजिए कम रिस्क लीजिए ओके अब यहां से कम रिस्क लीजिए उससे क्या हुआ आपका इफ इन केस यहाँ से बाउंस बैक आना है तो लॉस कम हो गया प्रॉफिट कम हो गया अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे गया उसके बाद बाउंस बैक कर दिया और यहाँ से अप ट्रेंड चालू हो गया ऊपर ऊपर जाने लगा तो रेजिस्टेंस थ्री सपोर्ट थ्री और रेजिस्टेंस थ्री इस लेवल पे आपको बड़ा पोजिशन नहीं बना चाहिए सपोर्ट थ्री पे बड़ा शॉर्ट का पोजिशन नहीं बनाएंगे रेजिस्टेंस थ्री पे बड़ा पोजिशन बाइंग में नहीं बनाएंगे जहां पर आपको लिमिटेड रिस्क रहता है इसके लिए इसी तरह ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने बाइंग से पहले देख लिया ठीक है और जब आप ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं उसके बाद भी आपको देखना चाहिए क्यों देखना चाहिए क्योंकि हम प्रॉफिट बुकिंग किस लेवल पे कर रहे हैं ये हमको पता होना चाहिए बहुत बार क्या होता है हम प्रॉफिट देखते हैं बुक नहीं करते बराबर ये हमने बात की अभी कौन से लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग सही रहेगी ये देखने के लिए आपको टीआरटी लेवल जरूर देखना है अब प्रॉफिट कैसे बुक करेंगे समझो आ गया है जहां पर आप बाय कर रहे हो ठीक है फॉर द एग्जांपल यहां पर आपने बाय किया ये लेवल पर ठीक है तो ये लेवल पे बाय किया तो पहला टारगेट क्या होगा आपका ये लेवल होगा दूसरा क्या होगा ये होगा तीसरा क्या होगा ये लेवल ठीक है जिस प्राइस पॉइंट पे आप इंट्री कर रहे हो उस प्राइस से ऊपर वाले तीन लाइन आपके टारगेट रहेंगे जिस प्राइस पॉइंट पे आप सेल की एंट्री कर रहे हो वहां से तीन लाइन नीचे वाले आपके टारगेट रहेंगे ये हो गया हमारा टीआरटी लेवल इस तरह हमें प्रॉफिट बुक करके निकलते जाना राइट right, तो यहां तक हमने डायरेक्शन क्लियर कर लिया <coughs> मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का एग्जांपल बता देता हूं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमें कैसे फॉलो करना है क्या फॉलो करना है फॉर द एग्जांपल यहां पर हमने हैकेनाशी का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना है इसके बारे में बात की थी फॉर द एग्जाम्पल हमने हंड्रेड शेयर खरीदे एस बी के सेवन के रेट ठीक है यहां से स्टॉक ऊपर चला गया सेवन तो अब हम क्या करेंगे फिफ्टी क्वान्टिटी प्रॉफिट बुक कर लेंगे सेल कर देंगे उसके बाद स्टॉक ऊपर जाता है 730 पर तो हम क्या करेंगे इसको 720 का स्टॉप लॉस लगा के 50 क्वांटिटी जो रिमेनिंग है उसको होल्ड कर पार्टली प्रॉफिट बुकिंग करते जा रहे हैं हम लोग आगे आगे उसके बाद क्या होगा थोड़ा और मार्केट ऊपर गया 735 पे गया हमने जो स्टॉप लॉस लगाया था सेवन का उसी को हम मॉडिफाइड करके रिवाइज करेंगे नया स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे वो जो ऑर्डर डाला था उसी को मॉडिफाइड करेंगे और 725 कर देंगे अब मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर गया 37 वगैरह कुछ गया और वहां से जोर से नीचे आ गए तो क्या होगा हमारा प्रॉफिट जो है लॉक हो जाएगा 725 पे प्रॉफिट बुक हो जाएगा जो हमने स्टॉप लॉस लगा के लगा के रखा था वहां पर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा तो जनरली होता क्या है क्लाइंट क्या करते हैं सेवन में शेयर खरीदे 100 क्वांटिटी, 720 में 100 क्वांटिटी सेल कर दिए और उसके बाद फिर पछताते बैठे 
अरे ये तो सेवन थर्टी चला गया अभी सेवन थर्टी फाइव चला गया तो हमको क्या करना है ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाकर धीरे 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 इंक्रीज करते जाना है ट्रेडिंग स्टॉप लॉस तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा ऑप्शन में भी सेम चीज होती है ऑप्शन में भी सेम चीज होती है समझो नब्बे रुपए का आपने कोई ना प्रीमियम खरीदा है ठीक है वन ट्वेंटी चला गया आपने एक लॉट एग्जिट कर लिया और फिर एक लॉट एग्जिट करने के बाद आप हंड्रेड रुपीज को चाहे तो स्टॉप लॉस लगा दो दूसरे एक लॉट को बचे हुए दो लॉट है तो तो वो वहां से ऊपर गया तो ठीक है नहीं तो हंड्रेड पे तो प्रॉफिट बुक करके आप निकल जाओगे तो धीरे धीरे एंट्री करना और धीरे धीरे एग्जिट करना ये हमें फॉलो करना है अब हम एक सिचुएशन के बारे में बात करते हैं इन जनरल इंडियन मार्केट में होता है मार्केट गैप अप या गैप ये क्यों होता है क्योंकि हमारा मार्केट थोड़ा सा डिपेंड करता है यूएस मार्केट पर सुबह यूएस मार्केट पॉजिटिव होगा तो हमारा भी पॉजिटिव होगा या उनका मार्केट नेगेटिव रहा तो ओपनिंग में हमारा मार्केट भी नेगेटिव रहेगा राइट ये तो सिचुएशन आपने बहुत बार देखी है और कुछ लोगों से मेरी शिकायत है कि कुछ लोग जो है वो बस सुबह सुबह ट्रेडिंग आवर्स में टर्मिनल खोल के बैठ जाते हैं ट्रेड करने की शुरुआत कर लेते हैं मेरे हिसाब से मार्केट का ओवरऑल व्यू आपको होना चाहिए मार्केट का न्यूज आपको पता होना चाहिए आपको न्यूज जरूर देखना है सुबह सुबह आप एक पांच मिनट का हेडलाइन देख लीजिए कि मार्केट में आज क्या क्या हो सकता है क्या सेक्टर में कौन सा न्यूज है कहाँ तक मार्केट जा सकता है वगैरह न्यूज में आपको जरूर पता चलेगा क्या हेडलाइन क्या है यूएस में क्या हुआ है ये आपको आइडिया रहेगा ना तो उससे आपको मार्केट में ट्रेड करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी राइट तो आपको न्यूज जरूर देखना अब मार्केट गैप डाउन खुला है ठीक है और गैप अप खुला है ये इस बारे में हम बात करें पहले मैं गैप अप और गैप डाउन का थोड़ा सा डेफिनेशन बता रहा हूँ जो लोग नए होते हैं उनको ये भी पता नहीं रहता है इट्स ओके okay. अब जैसे निफ्टी फॉर एग्जाम्पल इक्कीस है <laughs> अभी तो 22000 चल रहा है एग्जाम्पल के लिए बोल यहां पर क्लोज हो गया और कल मार्केट ओपन होते हुए इक्कीस पे ओपन हुआ है तो ये क्या होगा गैप अप होगा ये होगा सेवेंटी पॉइंट गैप अप ठीक है इसको कहेंगे हम गैप अप आज के क्लोजिंग से कल मार्केट ओपन होते हुए ऊपर ओपन हो रहा है उसी तरह आज का क्लोजिंग है 21500 और कल ओपन होते हुए नीचे ओपन होता है 21410 कितना डाउन हो गया 90 पॉइंट नीचे ओपन हो रहा है इसको कहेंगे हम गैप डाउन ये जो गैप अप और गैप डाउन सिचुएशन है इन जनरल बहुत बार रहता है हेवी ज्यादा पॉइंट में तब तो हमें क्या करना चाहिए पहला प्रायोरिटी आपको हैकेनेशी को देना है ट्रेड लाइन क्या दिखाई दे रही है ठीक है वो देखने की जरूरत नहीं है ऊपर ईसीजी ट्रेड ने सिग्नल जनरेट किया वगैरह वो देखने की जरूरत आपको नहीं है पहला प्रायोरिटी आपको हैकेनेशी के हिसाब से देना है जो भी हैकेनेशी का सिग्नल रहेगा पंद्रह बीस मिनट के बाद ट्रेंड रिवर्स होता है तो वो सिग्नल आपको फॉलो करना है विद द स्टॉप लॉस आप छोटा सा रिस्क ले सकते हो नो प्रॉब्लम ओके okay? तो गैप अप और गैप डाउन का भी सिचुएशन हमें समझ में आए अब हम एक ट्रेड के बारे में बात करते हैं आपको छोटा सा प्रैक्टिस करने के लिए शुरुआत करनी है फॉर एग्जांपल एक टाटा पावर का मैंने ट्रेड रखा है यहां पर ठीक है आप शुरुआत में क्या करते हो 500 क्वांटिटी करते हो ठीक है दो रुपए तीन रुपए प्रॉफिट कमाते हो अच्छा प्रॉफिट हो रहा है दो तीन दिन का ट्रेड आप कर रहे हो ठीक है पहले दिन पंद्रह सौ कमा लिया हजार कमा लिया दो ढाई हजार कमा लिया आपको ओवरऑल आइडिया आ गया ठीक है कि आपको समझ में आ रही है चीजें पर इतने छोटे प्रैक्टिस में आपको जज नहीं करना है मार्केट को ओके आप क्या करते हो दो तीन दिन का सक्सेसफुल ट्रेड दिखाई दिया पांच सौ पांच सौ क्वांटिटी आप कर रहे थे डायरेक्टली आप दस क्वांटिटी में ट्रेड करना चालू कर दिया अब यहाँ पे दो तीन दो तीन रुपए आप प्रॉफिट कमा रहे थे तब आपको अच्छा लग रहा था कोई प्रॉब्लम नहीं था पर यहाँ पर क्या हो गया दस हजार क्वांटिटी करने के बाद सिर्फ ढाई रुपए भी आपका माइनस हो जाता है कोई शेयर ठीक है कोई भी शेयर तो भी आपके पच्चीस हजार माइनस हो रहे हैं राइट तो आपको रिस्क कब बढ़ाना है जब आपका प्रॉफिट एक कंसिस्टेंट हो रहा है दस पंद्रह दिन आपको समझ में आ रही चीज है तभी आपको क्वांटिटी थोड़े थोड़े करके बढ़ाना है ये डायरेक्टली टेन टाइम्स ट्वेंटी टाइम्स नहीं करना क्योंकि सॉफ्टवेयर भी आपके लिए नया है 
ओके ट्रेड साइज के बारे में हमने बात कर ली चलिए आगे बढ़ते हैं हम आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके लिए आप वेट कर रहे थे बहुत इंटरेस्ट था आपको ऑप्शन के बारे में तो ऑप्शन के बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं ओके okay, तो यहां तक हमने मार्केट का ट्रेंड समझा मार्केट अप या डाउन डायरेक्शन कैसे हमें चेक करनी है कंफर्मेशन लेना है मिक्स चार्ट हम फॉलो करेंगे ट्रेड करने के लिए दोनों चार्ट आपको डायरेक्शन दिखा रहे बाय बाय कर सकते हो सेल सेल कर सकते हो इंट्राडे के लिए आपको है ट्रेडिंग स्टॉप लॉस फॉलो करना है क्योंकि वो छोटा स्टॉप लॉस होता है जिससे हमारा रिस्क जो है कम हो जाएगा उसके बाद आगे के टारगेट के लिए आपको टारगेट फॉर्मूला फॉलो करना है आप पुराने ट्रेड को नेक्स्ट डे फॉलो कर रहे हो मतलब आज का ट्रेड नेक्स्ट डे भी आप फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो नो प्रॉब्लम उसके लिए आप पहले 15-20 मिनट वेट करेंगे टीआरटी सॉरी टू डे लेवल को हम चेक करेंगे टू डे लेवल में किस तरह सिचुएशन है उसके बाद हम ट्रेड को इनिशियट और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड लेने से पहले और ट्रेड लेने के बाद आपको टीआरटी लेवल देखनी है सपोर्ट रेजिस्टेंस की उसके हिसाब से आपको ट्रेड कर ये हो गया हमारा डायरेक्शन क्लियर कि मार्केट अप ट्रेंड में है डाउन ट्रेंड में है किस तरह है यह हमें यहां से क्लियर हो जाए अब हम बात करते हैं ऑप्शंस की ऑप्शन में ट्रेड करते हुए सबसे पहले आपको मार्केट का डायरेक्शन पता होना चाहिए मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में रहता है अप ट्रेंड में रहता है तो आप ऑल ऑप्शन खरीदेंगे और मार्केट का डायरेक्शन डाउन साइड होता है तो आप उठे ऑप्शन खरीदेंगे सर ये तो हमें भी पता है करेक्ट बट यहां पर बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं इंडेक्स का चार्ट देखते हैं जैसे निफ्टी इंडेक्स है बैंक निफ्टी इंडेक्स है निफ्टी इंडेक्स मूवमेंट कब करता है निफ्टी फिफ्टी के शेयर अप एंड डाउन होने के बाद टीसीएस है एच डी एफ सी है रिलायंस है ऐसे बड़े बड़े शेयर ऊपर नीचे होते हैं तो निफ्टी में अप एंड डाउन होता है करेक्ट तो उसके अगेंस्ट जब वो मूवमेंट करेगा तभी आपको मूवमेंट के हिसाब से ट्रेड मिलेगा बट उसके साथ साथ फ्यूचर में भी तो ट्रेड होता है ना जैसे निफ्टी फ्यूचर में आप कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड होता है जहां पर निफ्टी फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड होता है बाइंग सेलिंग होती है प्राइस एक्शन होता है वहां पर ट्रेंड एनालिसिस करना टेक्निकल के लिए इजी होता है इसके लिए हम रिकमेंड करेंगे कि आप फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट को ऑब्जर्व करके ऑप्शन में ट्रेड कीजिए डायरेक्टली आपको ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑप्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑप्शन का जो प्राइस होता है वो अपना कोई सेल्फ प्राइस नहीं होता है वो पूरा पूरा फ्यूचर के प्राइस पे या स्पॉट के प्राइस पे डिपेंड करता है ऑप्शन के प्राइस में एक टाइम वैल्यू जो है वो इंक्लूड रहता है इस वजह से वहां पर डायरेक्शन मिलना थोड़ा मुश्किल होता है राइट तो आपको फ्यूचर के चार्ट को ऑब्जर्वेशन करके ऑप्शन में ट्रेड करना चाहिए अब आती है बात कि हमें कौन सा ऑप्शन ट्रेड करना चाहिए जैसे आज का जो मार्केट का डायरेक्शन था दोपहर के बाद पॉजिटिव हो गया अब मार्केट का डायरेक्शन जो पॉजिटिव था लगभग ट्वेंटी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड से हमें लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा सिग्नल आ चुका था तो हम ट्वेंटी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं सिंपल इस तरह हमें ट्रेड करना चाहिए ये हो गया हमारा स्ट्राइक प्राइस कौन सा चॉइस करना है ये भी सब्जेक्ट क्लियर हो गया डीप इन द मनी आउट ऑफ द मनी ये सब सब्जेक्ट में नहीं पढ़ना है एट द मनी का जो भी ऑप्शन होगा नियरेस्ट जो भी होगा उसमें आपको ट्रेड करना क्यों करना है क्योंकि जैसे जैसे निफ्टी या बैंक निफ्टी का मूवमेंट आएगा उसी के पैरल रेशियो में यहां पर आपको ऑप्शन में भी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है तो हम एट द मनी के ऑप्शन को रिकमेंड करें अब डायरेक्शन क्लियर हो गया स्ट्राइक प्राइस हो गया अब बात आती है हमें ट्रेड कब करना है नहीं करना है बहुत सारे लोग एक्सपायरी के दिन सेम कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करते हैं 
वो होता है हीरो जीरो वो आपको ट्रेड अवॉइड कर आप एक्सपायरी के दिन आपको ट्रेड करना है तो अगेन कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कीजिए इन जनरल आप ट्रेड कर सकते हो करंट कॉन्ट्रैक्ट में पर एक्सपायरी के दिन नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जो रहेगा वीक का उसमें आपको ट्रेड करना है जैसे अभी का जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है वो है सात तारीख का अब सात तारीख का एक्सपायरी के दिन सात तारीख को आपको ट्रेड नहीं करना है अगला जो कॉन्ट्रैक्ट है चौदह तारीख का उसमें आप ट्रेड करें सिंपल ओके अब बात आती है ऑप्शन में इन जनरल बहुत सारे लोगों ने एक गलती की है नए नए होते तब तो होती है हंड्रेड परसेंट फॉर द एग्जांपल जैसे हमने आज का ट्रेड देखा ट्वेंटी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड से हमें मार्केट ऊपर जाने वाला है ऐसा लग रहा था तो हमने कॉल ऑप्शन के तरफ डायरेक्शन लिया और कॉल ऑप्शन खरीद एट द प्रीमियम ऑफ वन ट्वेंटी रुपीज एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं 22,400 का कॉल ऑप्शन खरीदा एक सौ रुपए में अब मार्केट यहां से थोड़ा बहुत ऊपर चला गया और कुछ कारण अचानक से मार्केट नीचे आ गया 22,200 के आसपास आके रुक तो यहां पर गलती क्या करते हैं आप लोग आपने खरीदा कौन सा था याद कीजिए 22,400 का कॉल ऑप्शन खरीदा एक सौ में अभी मार्केट नीचे आ चुका है तो आप क्या करते हैं पहले तो स्टॉप लॉस नहीं लगाया ये एक गलती हो गई दूसरी गलती ये करते हैं कि ट्रेड को रेक्टिफाई करने के लिए आप एवरेजिंग करते हो आपको लगता है 22,200 से मार्केट बाउंस बैक कर सकते तो ऑप्शन में आपको एवरेजिंग कभी भी नहीं करनी आप एवरेजिंग कर भी लेते हो क्या प्रीमियम नीचे आ गया चलो सत्तर रुपये हो गया सर प्रीमियम हमने खरीद लिया और एक क्या करे अभी आप एवरेजिंग कर भी लेते हो तो आपका एवरेजिंग प्राइस से भी वो ऊपर नहीं आता है क्यों नहीं आता है क्योंकि डायरेक्शन आपका मिल गया समझो 22,200 से मार्केट फिर से कवर हो गया ऊपर आने लगा पर आपका ऑप्शन का प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है क्यों नहीं बढ़ रहा है क्योंकि टाइम वैल्यू वहां पर माइनस हो रही है इस कारण आपको वहां पर एवरेजिंग में प्रॉफिट नहीं होता आप क्या करना है मार्केट नीचे आ गया 22,200 आपको यहां से लग रहा है क्या कोई सिग्नल है क्या बाइंग का अभी ये लग रहा है कि यहां से ऊपर जा सकता है तब आप 22,200 का कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए जो हो गया था 22,400 का उसको लॉस बुक करके निकल जाइए जाने दीजिए वो छोड़ दीजिए वो ट्रेड को यहां से तो प्रॉफिट हो सकता है ना ट्वेंटी से ट्वेंटी से ट्वेंटी भी चला गया हंड्रेड पॉइंट ऊपर भी हो गया तब भी आपको हंड्रेड पॉइंट प्लस मिलने वाले वहां पर तो आपको ऑप्शन में एवरेजिंग नहीं करनी थी आप स्टॉक ऑप्शन में कर रहे हो शेयर्स के ऑप्शन में कर रहे हो इक्विटी में कर रहे हो तो आपको क्या चीजों का ध्यान रखना है स्टॉक ऑप्शन में कर रहे हो तो आपको पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में नॉलेज होना जरूरी है वो स्टॉक में कोई स्पेशल ब्रेकआउट आया है मोमेंटम आया है तब आप वो स्टॉक के ऑप्शन में आपको ट्रेड करना है तो आप कर सकते हो नो प्रॉब्लम राइट right? या अच्छा कोई ब्रेकआउट मिल रहा है तो इक्विटी में भी शेयर खरीद सकते हो नो no प्रॉब्लम ठीक है बट आपको वो स्टॉक के बारे में नॉलेज नहीं है आपका वॉच नहीं है या अच्छा कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है तो बेवजह स्टॉक ऑप्शन में आपको ट्रेड नहीं करना और यहां पर ट्रेड का जो विजन होता है ऑप्शन का स्टॉक ऑप्शन का आपको पता होगा एक्सपायरी एक एक महीने की होती है तो एक महीने के हिसाब से वहां पर प्रीमियम भी ज्यादा होता है करेक्ट तो वहां पर आप कभी ट्रेड करना चाहते हो पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में आपको नॉलेज है आपको लग रहा है ये पांच दस परसेंट ऊपर नीचे हो सकता है तब आप स्टॉक ऑप्शन में अवरली चार्ट के हिसाब से ट्रेड कीजिए ना कि इंट्राडे का टेन मिनट्स राइट क्योंकि वहां पर एक्सपायरी एक महीने का है तो आपका विजन भी थोड़ा लंबा होना चाहिए एक महीने के हिसाब से तब आपको प्रॉफिट जो है वो रीजनेबल साइज में मिले स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो तो आप पहले तीन चार दिन थोड़ा अवॉइड कीजिए क्योंकि स्टॉक ऑप्शन जब नया सीरीज चालू होता है तो प्रीमियम हाई होती है और स्टॉक ऑप्शन में लास्ट में जो प्रीमियम है वो बहुत लो हो जाती है तो आपको स्पेसिफिक कुछ पता है तभी तो आप करना अदरवाइज लास्ट के एक दो दिन भी अवॉइड करना है जैसे मैंने एक्सपायरी के दिन बताया था निफ्टी बैंक निफ्टी का एक्सपायरी के सेम डे ट्रेड नहीं करना है वहां वैसे ही 
स्टॉक ऑप्शन के तीन चार दिन लास्ट के होते वहां पर थोड़ा सा अवॉइड कीजिए प्रीमियम बहुत फटाफट फटाफट डाउन होते रहता है ओके स्टॉक ऑप्शन भी हमारा क्लियर हो इस तरह आप ट्रेड करेंगे तो थोड़ा प्रॉफिटेबल आप ट्रेड निकाल सकते बहुत सारे लोगों को हमने नोटिस किया है सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के अलावा फ्यूचर्स में इन जनरल 300 से 500 स्टॉक्स होते हैं जिसमें एक्टिवली मूवमेंट होते रहती है रोजाना तो आपको कोई अच्छा ट्रेड मिलता है ब्रेकआउट मिलता है तो वहां पर भी ट्रेड करना सही रहेगा निफ्टी की जब से एक्सपायरी अलग अलग हो गई है अलग अलग दिन तब से थोड़ा वोल्टिलिटी बढ़ गई है राइट तो आप फोकस कीजिए निफ्टी बैंक निफ्टी में नो no प्रॉब्लम आप कर सकते हो वहां पर मौका मिला उसी टाइम में अच्छा ट्रेड कीजिए हर दिन अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है मार्केट लाइफ टाइम हाई पे चला गया है इसलिए थोड़ा सा वॉल्यूम वहां पर ड्रॉप हो रहा है सेक्टर वाइज मूवमेंट होने लगी है अभी स्टॉक स्पेसिफिक तो स्टॉक की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना आपका जायज बनता है राइट तो इस तरह हमें ट्रेड करते जाना है चलो अभी हम देखते हैं स्टॉक ऑप्शन का चार्ट निफ्टी बैंक निफ्टी का कोई एग्जांपल देख लेते हैं कैसे हम ट्रेड करें सिंपल सी बात है आपको बेसिकली फ्यूचर के चार्ट को फॉलो करना है ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो तो अब जैसे बैंक निफ्टी ऊपर के डायरेक्शन में चल रहा है तो आप कॉल ऑप्शन खरीदेंगे और जब बैंक निफ्टी फ्यूचर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो सिंपल है जो आपने कॉल ऑप्शन खरीदा है वो आप सेल कर देंगे प्रॉफिट बुक कर लेंगे और वहां से पुट ऑप्शन में एंट्री करेंगे पर इस दौरान हमें एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस की जरूरत है और एक प्रॉफिट बुकिंग लेवल की भी जरूरत है ठीक है कहा हमें पार्टली प्रॉफिट बुकिंग करना है ये हम ऑन द स्क्रीन देखते हैं ओके okay, तो ये हमारा निफ्टी का चार्ट है आप देख सकते हैं निफ्टी का सुबह का सेलिंग का ट्रेड था तो मार्केट नीचे नीचे आने लगा तो हमारा उस टाइम में कॉल बढ़ना चाहिए पुट बढ़ना चाहिए अब देखिए यहाँ पर पुट का प्राइस वहां पर बढ़ते बढ़ते तो अब पुट का प्राइस बढ़ रहा था ठीक है उस समय हमें क्या करना चाहिए हमें प्रॉफिट एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से हमें यहाँ पर येलो लाइन का जो भी स्टॉप लॉस है वो फॉलो करना चाहिए हमारा रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा और टारगेट के लिए आपको टीआरटी लेवल्स देखनी चाहिए देखिए टीआरटी में बराबर रिएक्शन आया है अब देखिए यहाँ से ब्रेकआउट मिल गया ऊपर गया ऊपर यहाँ पर रुका है पहला लेवल आपका 73 है और दूसरा लेवल 90 है इसके आसपास आकर नीचे आने ठीक है और जब डायरेक्शन चेंज हो गया नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव की तरफ तो उसके बाद कॉल ऑप्शन बढ़ने लग गया देखिए जैसे यहाँ पर बढ़ने लगा कॉल यहाँ पर ऊपर ऊपर आने लग गया कॉल का प्राइस राइट ये ऊपर आपका आ गया और एंड ऑफ द डे यहाँ पर एक सेटल डाउन हो गया क्योंकि मार्केट में एंड में एक नैरो रेंज था तो उस समय हमें क्या करना चाहिए था यहाँ पर आपको कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में था कॉल ऑप्शन ऊपर ऊपर जाने लगा हमें ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है क्या का भी स्टेपली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हो ई का भी फॉलो कर सकते हो ऑप्शन के लिए और टी के हमें प्रॉफिट बुकिंग लेवल फॉलो क्या कहाँ तक ऊपर आइडियल हमें लेवल पता चलेगा कि कौन से लेवल तक ऊपर जा सकता है और जो भी लेवल पे आप एंट्री कर रहे हो उसके नीचे का जो लेवल रहेगा एक स्टॉप लॉस स्ट्रॉन्ग मान के चलिए इसे ज्यादा आपको कोई चीज ज्यादा फॉलो करने की जरूरत नहीं है सिंपली आप ट्रेड कर सकते हैं जो लोग अभी तक प्रॉफिट कर रहे थे कोई स्ट्रेटजी फॉलो करते हुए वो डायरेक्टली स्ट्रेटजी को चेंज ना करे ठीक है आपका जो भी स्ट्रेटजी था उसको फॉलो कीजिए सॉफ्टवेयर में डबल कंफर्मेशन लीजिए और उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर में आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक टारगेट का प्राइस मिल जाएगा जिससे आपको हेल्प होगा ट्रेडिंग कर राइट डबल कंफर्मेशन हो जाएगा बट कुछ लोग जो है ओवरऑल अभी तक लॉस में है तो वो लोग तुरंत इफेक्ट आपका जो ट्रेड है वो स्टॉप कीजिए आपका जो भी स्ट्रेटेजी प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है तो उसको स्टॉप कीजिए एक तीन चार दिन का प्रैक्टिस कीजिए पेपर ट्रेड कीजिए नोटबुक में लिखिए ट्रेड्स को कि एग्जैक्टली exactly कहां पर प्रॉफिट हुआ है कौन से शेयर में प्रॉफिट बुक किया कहां पर स्टॉप लॉस हुआ था किस कारण स्टॉप लॉस हुआ था कौन सी स्ट्रेटजी आपने फॉलो की थी ट्रेंड लाइन कितना था या फिर टीआरटी के कौन से लेवल पे आपने प्रॉफिट बुक किया ये जनरल इंफॉर्मेशन जो है वहां पर लिखते जाइए तो आपको पता चलेगा ट्रेडर जो है 
इन जनरल हमने देखा है कि बार बार एक ही गलती को बार बार रिपीट करते हैं क्या बहुत बार हमने देखा है प्रॉफिट देखते हैं बुक नहीं करते बहुत बार हमने देखा है स्टॉप लॉस के आसपास आता है तो स्टॉप लॉस मॉडिफाई करते जाते हैं जिससे लॉस इंक्रीज होता है तो ये गलतियों को आपको पकड़ना है और इसको सुधारना है राइट right. तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे पेपर ट्रेड कीजिए आपको पेपर ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है एक पंद्रह बीस दिन में तो फिर आप प्रैक्टिकल छोटे छोटे क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए इमीजिएट बड़ा क्वांटिटी ट्रेड मत कीजिए करेक्ट इस तरह हमें ट्रेड को सुधारते जाना है और रेक्टिफाई करते जाना है और जैसे ही पंद्रह बीस दिन में आप प्रॉफिट में आ रहे हो तो धीरे धीरे ट्रेड को इंक्रीज कीजिए तो बेटर होगा नहीं तो क्या होगा फिर वही कहानी पहले ही भी लॉस हो रहा था अभी भी लॉस हो रहा है सॉफ्टवेयर जो है आपके लिए नया है समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपका जो नेगेटिव साइकोलॉजी है उससे भी बाहर आने के लिए आपको टाइम लगेगा क्योंकि आप लॉस में रहते हो तो फिर वही 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 चीजें हो जाती है और एक दो ट्रेड भी फेल हो गए ना आपको लगता है नहीं यार ये भी स्ट्रेटेजी बेकार है ट्रेडर क्या करते हैं कोई भी स्ट्रेटेजी को तीस दिन यूज नहीं करते तीस दिन में हर दिन नया स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं वहां सबसे बड़ी गलती हुई है कोई भी स्ट्रेटेजी आप फॉलो करो एटलीस्ट एक महीना दो महीना उसका रिजल्ट चेक करो और उसके साथ साथ मार्केट मार्केट का जो है ट्यूनिंग आपके साथ जम रहा है कि वो देखो लॉस हो गया स्ट्रेटर्जी चेंज लॉस हो गया स्ट्रेटर्जी जो स्ट्रेटर्जी ने लॉस किया है वही स्ट्रेटर्जी आपको प्रॉफिट करके देगा बट आपको विश्वास ही नहीं रहता है और कुछ रूल्स आप फॉलो नहीं करते इसके वजह से ओके सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइनिंग दिस सेशन ये सेशन यहां पर ही खत्म होता है प्रैक्टिस कीजिए कुछ क्वेरीज है क्वेश्चन है तो हमारे सपोर्ट के नंबर पे कॉल कीजिए जो लोग यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और हो सकता है तो ये शेयर वीडियो जो है किसी फ्रेंड को भी आप शेयर कीजिए इससे उसके काम में आ सकते राइट सो हैव अ गुड डे कुछ क्वेश्चन है तो सपोर्ट के नंबर पर आप कॉल कर सकते हो ये सेशन यहाँ पर ही खत्म होता है फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ये सेशन मंडे टू फ्राइडे अल्टरनेट डेज चलते रहता है सेम आईडी और पासवर्ड के साथ आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो और कुछ लोग थोड़ा लेट ज्वाइन हुए थे नो no प्रॉब्लम आप यूट्यूब पे हमारे यही ट्रेनिंग सेशन रिकॉर्डेड अपलोडेड है आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो और यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो नो प्रॉब्लम ये वीडियोज हमने यूट्यूब पे अपलोड करके रखे